Როგორც ცნობილია, 3 იანვარს უკვე ემერჯი გოლდი საყრიში მუშაობდა და კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლს ასე თქვა, განაგრძობდა ანგრევას. როგორც ცნობილია, ასევე ემერჯი გოლდს 2015 წლის 1 იანვრამდე ხონდა ლიცენზია და საზოგადოებისთვის ასე თქვა, უცნობი იყო, როდის გაუგზელდა ეს ლიცენზია ემერჯი გოლდს როგორც ირკვევა მთავრობა მერმერჯი გოლს 20 დეკემბერს გაუგზელა ლიცენზია მაშინ როდესაც დანარჩენი საქართველო ემზადებოდა ახალი წლისთვის მთავრობა გადასცემდა ლიცენზიას ემერჯი გოლს მნიშვნელოვანი ასე თუ აღნიშნოთ რომ ემერჯი გოლდმა თავრობას კერძოდ სამინისტროს მონების დაცვის სამინისტროს მიმართა რა მიმართა მხოლოდ 29 დეკემბერს და თავრობამ კვლავ გამოირჩინა გამოიჩინა შესაშური ეს თქვათ ოპერატიულობა და ერთ დღეში გადასცა ლიცენზია მიუხედავად მნიშვნელოვანი რომ მიუხედავად იმისა რომ ამ თემასთან დაკავშირებით შექმნილია საპარლამენტო საგამოძიებო კომისია და საზოგადოება ითხოვს ასევე მეცნიერები არასამთავრობო ორგანიზაციები ითხოვენ სამუშაოების შეჩერებას მნიშვნელოვანია რომ მანამდე ჯამური ლიცენზიის ჯამური ღირებულება გადახდი ჯამური ღირებულებაში გადახდილი არის ორას მილიონზე მეტი და ამაში არასოდეს არ შედიოდა ამ ამ თანხაში არ შედიოდა საყრისის ის მონაკვეთი რომელიც კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლს შეიცავდა საინტერესოა რომ ექსპერტები ვარაუდობენ რომ აი აქ არის დაახლოებით 10 ტონა ოქრო რაც დღევანდელი ფასების გათვალისწინებით დაახლოებით 400 მილიონ დოლარს შეადგენს მილიარდ ლარს შეადგენს დაახლოებით და ეს ნიშნავს იმას რომ ფაქტობრივად თავრობამ დღეს უსასყიდლოდ გადასცა ეს 400 მილიონი დოლარის ოქროს საბადო გადასცა ფაქტობრივად უსასყიდლოდ ემერჯი გოლს და ბუნებრივი ისმევა ისმის კითხვა თუ ვინ დგას ამის უკან ვის როგორ გაბედა თავრობამ გადაეცა ამხელა განძი საქართველოს ამხელა თქვა განძი გადაეცა ერთ-ერთი კომპანიისათვის პასუხი მარტივია ამ ყველაფრის უკან დგას ბიძინა ივანიშვილი